합니다. 성공입니다. 어떻게 오늘 한분한분 한분 저희가 모셨는데 공교롭게 네분다 아, 예. 미인을 모셨네요. 어? 아나운서 이정민. 다시 이렇게 나올 때마다 다들 다이어트를 그래. 하시나 봐요. 너무 이쁘게 나와요. 그렇죠. 그러니까. 아니, 너무 예뻐져요. 그렇죠. 어. 그렇죠. 네. 계속. 어때? 진짜 어때요, 네. 루나? 몇 킬로 뺐어요, 루나? 저 같은 경우는 좀 살을 찌웠어요. 찌웠어요? 찌웠다고? 네, 왜냐면 노래, 워낙 고음의 노래를 해야 돼서. 아, 힘이 필요하니까. 네, 힘이 필요하더라고요. 그래서 작년보다 좀한 3kg 정도 찌웠어요. 얼마나 고음이 돼요? 4옥타브라. 내가 아이로 이겨. 돌고래, 돌고래. 너는 하면 안 되는 거야. 우리 조금씩만 좀 들려주시면 좋을 것 같아요. 그래요, 이제. 누구를 만나도 쏘쏘 혼자인 것도 쏘쏘 사랑은 어떻게 하는 거였더라 기억도 잘안 나. 세포근, 지방 세포근 커지는 거 없어. <웃음> 어, 지난주 어, 한눈 파는 남자가 1승을 차지했는데요. 아, 제 남편이 자꾸만 한눈을 팔아요. 아. 하루 종일 휴대폰만 쳐다보고 삽니다. 아, 운전할 때는 아니겠죠. 계기판에다 두고 와우. 운전을 해요. 그러니까 아니, 설마 애기 있을 때는. 같이 봐요. 아, 욕설 나오는 거? 네, 애쉬, 애쉬. 이러다가 나중에는 애쉬. 거기에 어, 대해서는 어떻게 해서 아이가... 그러니까... 좀 줄여야 되겠다. 이제 음향, 음향. <웃음> 어떻게 좀 바뀌었어요? 아내분 진짜 착해요. 아니 진짜로 이제는 자기가 노력하는 게 보여요. 오 다행이에요. 썰 나오는 방송 같은 건 애기 앞에서 아예 보지 않고 오. 그리고 들어오면 자기 자진해서 애기 목욕부터 시키고 그래 그 얘기 했었잖아요. 네. 아빠 목욕시키 좀 좋다고. 네 근데 이제 애기가 막 졸졸 따라다니고 오. 애가 아빠를 쳐다도 안 봤잖아요. 애기가 저를 너무 따라주고 하니까 너무 기분이 좋은 와. 거예요. 신세계를 맛봤다 그런 그 맛이 느낌. 짱이죠. 네, 녹화 때는 제가 막 그렇게 얘기를 못 알아듣고 그랬는데 이제 중간에 이제 쉬는 시간에 이제 특히 영자 누나가 올라오셔가지고 예, 예. 따로 진심 어리게 얘기해 주시면서 음. 그 아름다운 주먹 이렇게 보여주시면서, 보여주면서, 네, 주먹, 보여주면서 너무 네. 와닿게 얘기하니까 그쵸. 이제 예, 뭐 이날 평생 엄마도 집사람도 못 고쳐준 거를 <웃음> 영자 누나가 해결해 야, 주셨다는 게 너무 무서워서 바뀌었구나. 아닌데 영자 씨가 정말 친 누나처럼 얘기를 해주니까 그래. 네. 아니 진짜 아, 제가 아니. 10년 동안 숨겨놔도 주먹 쓴 거는 했잖아요 진짜. <웃음> 아, 이 고민 사인 오늘도 이승을 거두게 될지 기대를 해보겠습니다. 우승자 이런 특별 선물 있죠? 예, 100만 원 상당의 선물을 지금 5년 넘게 드리고 있습니다. 네. <웃음> 본격적으로 시작하기 전에 그 검색창에 여러분 안녕하세요를 딱 치면 은 출연한 분들의 출연 후기를 볼 수가 있습니다 특히 또 여러분의 고민 사연도 접수할 수 있으니까 아주 편하게 접수가 되니까요 많이 검색해 주시기 바랍니다 그냥 안녕하세요 치시면 됩니다 오늘도 어, 다양한 고민 세 가지가 올라와 있는데 어떤 고민들을 보여주시죠 제가 이번에 첫 번째 소개해 줄 사연 남편 좀 바꿔주세요 인데요 제 입장에선 여태까지 고민 중에 가장 이해가 안 가요. 안녕하세요. 토끼 같은 두 딸을 키우고 있는 주부입니다. 바늘 가는데 실 가듯이 제 남편도 저와 늘딱 붙어 있는데요. 좋네. 부럽다고요? 어, 여보 왔어? 일찍 퇴근했네. 오늘 내가 당신 좋아하는 된장찌개, 고등어조림, 잡채까지 준비했어. 얼른 먹자. 나술 마시러 나가야 돼. 뭐? 응? 어제도 갔잖아. 당신도 빨리 준비해 같이 가야지. 뭐. 빨리 준비해. 응? 응? 저요. 결혼 4년 내내 시도 때도 없이 남편의 술자리에 끌려 나가고 있어요. 4년? 제가 임신했을 때도 아빠들 준비해 오늘 회사 동료장 술 마시기로 했어. 언제 꼭 하는 거야? 제가 만삭일 때도 아 빨리 빨리 오늘 동창들이랑 술 마시기로 했어. 왜, 왜 그래? 아 여보 
나 허리도 아프고 오늘 어 뭉침도 있고 오늘 안 가면 안 될까? 안 돼! 집에 빨리 준비해. 어어? 그렇게 술자리를 가면요. 2차, 3차는 기본이고요. 음 심지어는 말도 야, 우리 와이프 술안 먹었으니까 다 우리 차에 타. 다 빨리 다줄게 만삭 상태로 전 대리기사 노릇까지. 말도 안 돼. 둘째 낳은 지 100일밖에 안된 지금도 늘 남편 술자리에 끌려다녀요. 어머. 왜 그러지? 저요, 더 이상 이렇게는 못 살겠어요. 제발 이 지옥 같은 술자리에도 좀 탈출하게 좀 해주세요. 어릴 때 그만. 이래서, 이래서 사랑을 씨가 이해 못 한다 그래. 그건 도저히 이해가 안 가요. 아니, 술 먹는 남자 입장에서는 어떤 건데요? 아니, 부인을 왜 데리고 다녀? 아, 불편하죠. 아니, 그건 민폐주의 민폐죠. 다친 사람들 얼마나 불편하지? 다친 사람을 떠나서 개인적으로라도 데리고 다니겠냐고요. 저한테 왜 그러시는 거예요? 얘기 드린 거 어때요? 남편이 매일 이렇게 술자리 데려가면 어떨 것 같아요? 저는 좋아요. 응? 네? 매일! 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 만삭! 만삭! 그러니까 결혼해보시면 다 알겠지만 남편이 만약에 너도 갈래? 이러면 굉장히 기분 좋은 거예요. 그, 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 아니 한두 네. 번이지. 임신했을 때 만약에 남편이 나만 빼고 좋은 걸 먹으러 간다. 음. 뭐 이러면 은 나도 어, 갈래. 그래? 이래서 따라간 적이 있어요. 음. 그래서 오히려 저는 남편의 고민이어야 하는 거예요. 왜, 아내가 왜, 왜, 왜. 계속 따라오면. 아니 아니 아니. 안 간대는데 억지로 데려가잖아요. 그러니까 아니, 그게 아니, 이상한 아니, 거예요. 그걸 얘기를 한번 들어봐야 돼요. 네, 이상해요. 네, 들어봐. 굉장히 잘못 알고 있어요. 아, 뭔가 굉장히 잘못 알고 있어요. 매일 데리고 다니면 굉장히 힘들 거예요. 아니, 좋을 것 같아요. 고민자 나오면 이분이랑 싸울 것 같아. 근데 <웃음> 조금 좋지는 않네요. 주셔도? 본인 그냥. 아니, 근데 아, 이니까 아니라고. 뭐, 이렇게 못해? 이렇게 잘못된 거예요. 그런 거니까. 사우지간. 아, 대체 왜 아내를 이렇게 술자리에 데리고 가는 건지. 보통 남자들이라면 이러지 않을까? 어, 그러니까. 그러니까. 자, 자 고민의 주인공 모셔보겠습니다. 저는 진짜 얼떨떨해. 자, 고민의 주인공 나와주세요. 그런데 <웃음> 이제 보통의 지금 말씀하신 것처럼 보통의 아내분들은 술자리 안 데려가서 속상하거든요. 예. 네. 아 근데 좋은 것도 한두 번이지. 네. 제가 이제 일주일 내내 술을 음. 먹거든요. 남편이. 네. 하루도 안 데려고. 네. 네. 하루 하루 진짜 하루도 빠짐 없이. 네. 제가 한 번은 달력을 체크를 해봤어요. 네. 근데 세달 동안 한 번만 안 먹었더라고요. 한 번이 무슨 날이었어요? 그 그러면은 그 90... 아픈 날? 네. 아픈 날 본인이 아픈 날. 그럼 그 90일 중에 89일을 다 나간 거예요? 와. 어... 거의 다 나갔어요. 그러니까 뭐 인생 안 했어. 때는 뭐 거의 그냥 나가고 어때요? 이래도 괜찮아요? 저는 아직까진 좋아요. 보통 일주일에 세번 정도는 좋구나 이제 회사 회식으로 해서 좋고요? 남편 좋고요. 네 좋고요. 회식에서 남편 혼자 나가고 나머지 3일 4일 정도는 저랑 아이들이랑 다 같이 와, 아이들 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 데리고 네, 가요? 네, 네. 100일 되나 아이, 뭐. 네. 그럼 몇 시간 보통, 보통 술자리가 몇 시간? 네, 퇴근하고 오면 7시 정도 되는데 네. 이제 항상 2차 3차는 기본이에요. 와, 그러니까 와. 새벽 1시 정도에 이제 집에 오면 저는 이제 남편은 자고 있고 저 이제 혼자 집안일 하고 아, 그럼 애를 데리고 가서 그 애도 같이 어. 있는 거예요? 네, 애, 애기도 거의 안 자고 아니면 자면 이제 안 크고 차고 아, 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 그래. 아니, 그러면, 아니 그럼, 그럼 지금 얘기로는 그냥 딱 술자리만 원하는 거네요 네, 어디? 오늘 딱 오늘 몇 시까지 준비해? 이러면 저 이제 기다리고 이제 레디하고 있다가 네, 이제 따라 나가 아, 아니, 제일 궁금한 게 네. 상대편 친구들이 그래, 불편해하지 그래, 않아요? 당연히 그래. 그게 제일 안 궁금해요. 연애 때부터 항상 저는 같이 그냥... 같이 그냥 아, 그냥 당연히 우는 거 생각하네요. 나못 간다. 힘들다. 해본 적 있어요? 안 간다고 그러면 이제 뿔난 사람처럼 분위기 어. 험악하게 만들고 <웃음> 분위기가 험악해지면 애기가 이제 울거나 이제 그러잖아요. 그쵸. 근데 본인은 빨리 나가야 되는데 애기가 울고 울구나. 이러면 애한테 어. 네살 애기한테 아, 짜잘이에요? 네. 지금 이 아이 건배할 줄알 거예요. 맞아. 네. 진짜. 건배 사달이야. 야, 그렇다면 지금 사이다를 넣어 해가지고 매운다. 저기 지금 이렇게 애 데리고 다니고 계속 그런데 아직까지도 괜찮아요? 만약에 남편이 그런다. 아기가 없이 그냥 우리 둘이 연애 기분 내려고 같이 가는 건 상관없는데 네. 심지어 100일 된 아이까지 어, 업고 가야 된다는 그럼, 게 이제 이상해요. 어쨌든 이거는 <웃음> 남편 마음을 모르니까 남편을 만나보고 얘기를 해요. 그래, 그래, 만나봐야 돼. 남편만 어떻게 계십니까? 네. 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 아니, 하나만 여쭤볼게요. 아내가 여기 나올 정도로 고민하고 있었다는 걸 알고 있었습니까? 아니 그냥 좀 어이가 없고요. 어, 어, 어이가 거기 나온 사람은 다 어이 없다고 해요. 당신 남자분도 그랬어요. 예. 예. 아니 그 서방님이 가져가면 서방님이 가져가면 가는 거고 그리고 어. 약속 자리가 생겨요. 다 아는 와이프 다 아니까 예. 지연이 데리고 나오라고. 예. 그래서 그냥. 아니 그왜 아내를 다리고 다니는 다니, 이유가 뭡니까? 어. 저도 혼자 나가는 게 편하죠. 예. 근데 나가 혼자 나간다고 하면 
왜 나가냐고 술 먹을 때 계속 전화 오고 씻을 때도 없이 그러니까 데리고 아 나가는 게 편합니다. 아하! 아, 아, 그렇게 심오한 뜻이! 정말로 혼자 나가시면 계속 전화하세요? 아니 그렇진 않고요. 예. 뭐 12시 넘었는데 한 번? 한 번, 두 번. 근데 본인은 잔소리가 그냥 아예 싫은 거예요. 네, 음, 네. 어. 내버려 둬야 된다는 그런 음. 거고. 그럼 내버려 둘 생각은 있는 거예요? 아, 나가기 내버려 싫은 거니까. 내버려 둬봤어요. 근데 어. 남편이 술 먹으면 은 이제 대리를 부르잖아요. 네. 근데 대리기사님이 이제 한 시간 동안 빙글빙글 돌다가 아, 잠이 찾아서. 드니까. 음, 네, 아, 그래서, 안, 안 일어나니까. 네, 그래서 파출소 가서 이제 연락이 와가지고 네. 간 적도 있었고. 네. 이제 차 밑에서 그냥 잠이 든 거예요. 차 밑에서 그냥 잠이 든 거예요. 본인 차 밑에서? 본인 그냥 차 밑에서. 다행이네 본인 차라 누가 안 오고. 네. 남의 차고 누가 지나가면 어떻게 해. 차 밑에서 잠든 적도 있고. 어, 위험하네. 이제 네. 집에 와서는 이제 오줌을. 네? 오줌을 못 땄어. 아무데나 아, 있어요. 그 아, 아니, 남자들이 취하면 아, 냉장고 문 열고 애하고 아, 그런 것처럼 아무데나. 그 어디 어디. 아, 남편 분은 냉장고예요? 괜찮아요. 아, <웃음> 다 얘기해 주세요. 네. 어디 어디에 그래요? 텔레비전에다가. TV요? 있고요. 아, 조심해요. 감전돼요. TV. TV는 열수 있어요. 그리고요. 거실 매트리스랑. 매트리스는 네? 어떻게 빨 수도 있잖아. 그리고. 제가 혼수로 가져온 가방이 있는데. 어, 혼수로 가져온 아, 가방. 가, 가방을 열고 쌌어요? 가방이 이렇게 열려 있었는데 아, 거기다가 이렇게 조준해서 실을. 어? 조준을 아우. 아니. 근데 이 정도시면 솔직한 얘기로 그냥 사회 통념상 주사가 심하신 편이에요. 네, 네. 맞아요. 그렇게 주사가 심한 남편을 둔 아내들은 잔소리를 할 수밖에 없어요. 음. 매일이잖아요. 매일. 월화수목금, 월화수목금, 토, 일, 다. 그러면 전화할 수밖에 없는 거예요. 아니, 아까는 좋다며요. <웃음> 저렇게 드시는 줄 몰랐어. 네. 아, 그러니까 안 나가면 은 네. 집에 사람들을 불러요. 그래서 뭐 연속 3일 내내 불러서 이제 술을 먹거나 아이고, 제가 이제 다 해야 되고. 그리고 제가 만삭 때, 첫째 만삭 때 네. 일을 아기 낳기 전날까지 일을 했거든요. 와우. 아, 직업이 있어요. 네, 어린이집 오. 교사를 이제 했었는데 네. 이제 그거를 하고 이제 끝나고 왔는데 남편들이 술을 먹고 있잖아요. 네. 사람들이. 아, 집에 돌아왔는데 네, 먹고 네. 있어? 네, 12시였는데 오후 12시. 아, 오후 밤 네. 12시인데. 근데 네. 오히려 남편은 너가 눈치 줘가지고 그냥 갔다고 오히려 저한테 화를 내더라고요. 본인한테 만삭으로 이제 일하고 들어왔는데 네, 네. 12시인데 그게 뭐야? 아니, 정, 아, 남편 왜 그랬어요? 아니 그 남자가 친구 데리고 와서 수위도 먹을 수 있는데 네. 마누라 인상 쓰고 있으면 은좀제 체면이 좀제 체면이 좀 아니 배가 이렇게 나오고 내일 모레 아이가 나올지도 모르는데 그건 좀 아니잖아요. 그뭐 만삭이면 <웃음> 아니 만삭이 뭐 대수란 얘기예요? 또뭐 뭐 힘들고 그렇게 많이 힘든 것 같진 않아가지고 제가 아 임신도 아니, 안 해봐라 그럼 어떻게 알아요? 그러니까 제 말이 아니, 아니 남편분이 임신을 해본 적이 없으시잖아요 네. 그 중에서도 막다른요 숨 쉬는 것도 힘들고요 밥 먹는 것도 소화도 안 되고요 잠잘 때 바로 누워서 잘 수도 없어요 나그 느낌 알아요 나그 느낌 알아요 그쵸? <웃음> 네. 아, 그리고 이제 술자리가 끝나면 이제 본인은 이제 편하니까 차에서 잠이 들잖아요. 근데 항상 깨우는데 이제 안 일어나게 되면은 저희 집이 3층이거든요. 빌라. 네. 3층인데 이제 제가 만삭이잖아요. 그래서 네. 차 흔들어서 깨우다가 이제 안 일어나면은 이제 날씨가 쌀쌀할 때였거든요. 그래서 담요라 이런 거다 갖다 줘가지고 응. 덮어주고. 너무 좋다. 근데 안 일어나니까 아니, 계속 시간마다 가서 깨워도. 아니, 이, 이러면 잔소리를 안할 수가 없죠. 네. 지금 여기까지, 지금까지 얘기를 들어보면 거의 개거든요. <웃음> 아니 그 차에서 이불 덮어준 것도 솔직히 그 추, 날씨가 추웠는데 계속 깨워서 일어날 때까지 깨워갖고 올라가야지 저 거기서 자, 잤어요. 아니 안 일어난 죽, 거는 죽을 수도 남편이잖아요. 있잖아. 깨웠어요. 그러니까 일어날 때까지 깨워야지 깨워서 데리고 가야죠 저를. 그러니까 시간 안 일어나잖아. 아니 근데 남편이 술이 약한 건지 진짜 많이 드시는 어, 건지가 궁금해서 그래요. 그래. 그래. 소주로 따지면 몇병 정도 드세요? 아니는 못 먹고 한두병 조금 먹고. 두병 정도 드시는데. 기억이 안 나요? 두 명을 먹고요? 그렇게 <웃음> 기억이 끊긴 정도는 먹을 때는 안주 안주 대로 이리 와요 그래 알려줄게 어떻게 먹는 건가 <웃음> 자기요 당신이 술을 못 마시는 거예요? 드시지 마세요 이제 <웃음> 1차 2차 3차까지 한 7시간 정도 되면 그동안 뭐 하고 있어요? 완전히 꺼다 놓은 보리자루라고 무슨 생각을 해요? 
그냥 저는 하나의 인격체인데 이거는 그런 것도 없고 시키는 대로 그냥 해야 되고 사람들 앞에서 이제 무시를 하거든요. 무시를 해요? 어떻게요? 네. 뭐 남자는 뭐야? 이렇게 얘기를 하면은 남자는 하나 아... 여자는 딱 이거를 이렇게 바라는 거예요. 아니, 그런 뭐야? 그런 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 뭐라고 얘기해? 얼마 전에 우리 왕 왔었잖아요. 어이구 안녕하세요. 저는 처음에는 이제 대답을 해줬었어요. 뭐라고요? 그냥 웃으면서 뭐땅 이렇게 얘기를 했어요. 어. 여자는 근데, 그러면 땅 이렇게요? 근데 제가 근데 받아치긴 하죠. 뭐 땅값이 비싸다. 뭐 이렇게 아... 얘기는 했는데 땅값이 어이가 비싸다. <웃음> 아이고 착하다. 아, 지금 대답도 안 해요. 지금 대답도 안 해요. 그, 그 소리를 하게 좀 만들어요. 뭐, 어, 뭐 저를 막뭘 시킨다던가. 예를 들면 뭐 본인에게. 네, 어, 뭐, 뭐, 물좀 줘, 이런 거. 네, 뭐, 기저귀 좀 집어줘, 이런 거. 네, 그런 거. 그런 걸 그게, 그게... 집어주면 되잖아요. 어? 그걸 집어주면 하늘이 무너져요? 아니, 결혼을 위해서 하늘 혼자 살지, 그냥. 아, 약간 좀 가부장적인 게. 네, 엄청 가슴 속에, 머릿속에 은근히 그런 것들이 있으니까 장난을 하지. 아, 아니, 근데 그 약간 그러면 애랑 같이 간다며요. 네. 그 술자리 애가 있으면 좀 도와줘, 도와주거나 네. 그래, 애들 뭐. 이런 아니요, 거. 전혀 그런 거 없고요. 네. 이제 모이스 지금도 하고 있거든요. 예. 지금 이제 모이스 같은 경우나 이제 기저귀 가리 이런 거는 이제 화장실 가서 그 공중에서. 아 화장실 가서 그 공중에서. 아 솔직히 네. 화장실 가서. 아, 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 하기, 하기는 수유할 데가 없을 거잖아. 아, 그리고 그냥 음식점도 와. 수유실이 잘돼 있는 데가 많지가 않아요. 그런 근데 술집 화장실은 솔직히 더럽잖아요. 아, 많이 더러운데 아, 거기서 어떻게 애를 수유해요. 솔직히... 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 누나 화났다? 어, 뭐, 저는 그술 먹는 데 일단 집중을 해야 지 되는 거고 술안 먹었으니까. 아, 아이를, 아니, 근데... 아이 모유 수유를 화장실에서 하는 게 그러니까, 아무렇지 않아요? 그러니까 냄새나 잔. 내 아이의 그 위생이나 이런 거 걱정 안 돼요? 아, 알아서 잘 하니까. 아니 알아서 잘 하는데 화장실이 알아서 깨끗해지진 않잖아요. 근데 지금 말씀을 좀 들어보니까 굉장히 아내를 딱 믿는 것 같아요. 네, 네. 그냥 100%, 100 우리 그럼요. 아내는 음. 내가 이러한 행동을 해도 그냥 다 알아서 해줄 사람이니까. 그게, 거, 것 그게 너무 익숙해져 있어서 그런 거야. 그러니까 오죽하면 술 먹는데 애를 왜 데리고 나가냐고 애를. 먹다 흘리면 어떻게 먹다 흘리면 어떻게 얘한테. 그 사람 나 자지도 않아 계속. 일단 뭐 이제... 지인 얘기를 좀 들어보겠습니다. 예. 어 그러면 그 지인분들이... 매일 술자리 같이 하시는 예, 분들이에요? 지인분들이 나오셨어요. 예. 반갑습니다. 안녕하세요. 사실 나랑 똑같아요. <웃음> 아니 어때요? 이 아... 친구는 어릴 때부터 쭉 이렇게 보면 어떤 스타일이에요? 진짜 그냥 계속 뭘 부탁하면 거절을 못 해요. 그 친구는 아예 돈 100만 원 빌려줘라 그러면 빌려주고 어떻게 같이 먹자 그러면 무조건 다 하는 그런 아... 스타일이에요. 그냥 아내의 부탁만 아... 거절하네요. 그런 거 같아요. 술자리에서는 어때요? 술자리에서. 술을 워낙 좋아하니까 많이 마셔요. 그러면 이제 와이프가 아 그만 좀 먹으라고 막 얘기를 해요. 그럼. 네. 아 남자가 술 먹는데 어디서 그런 얘기를 하냐고. 항상 그래요. 항상. 아. 그리고 술 먹으면 항상 자기가 계산을 하려고 해요. 아, 아, 무조건이에요. 무조건. 그것도 아마 고민일 거라 생각이 돼요. 저는. 아 근데 제가 월급 명세서를 못본지 3년이 네? 넘었어요. 3년이 네? 넘었어요. 네? 아 결혼한 지 4년 됐다는 게. 네. 근데 이제 그럼... 하, 항상 마이너스가 나니까. 마이너스? 이제 실갱이 하다가 지금 남편이 이제 돈 관리하고 있는데 네. 애기 어린이집 비용이나 수도세 이런 걸 항상 밀리고. 어린이집 수도세가 밀려요? 네. 아이 젖병을 네. 이제 갈아줘야 되는 시기였는데 그때도 이제 돈이 없으니까 그때도 좀 한참 뒤에 젖병을 샀고요. 아... 또 이제 앨범, 애기 성장 앨범을 이제 계약을 했는데 네. 찍고서 한참 뒤에 찾았어요. 저기 돈을 내야 주시니까. 네, 네. 저기 하늘이 되면서요. 하늘이 젖병을 못 사줘요? 아, 그, 일단 뭐 결혼 생활 하다 보면 돈이 막. 이따가 넣고 그런 거니까. 그 아니 근데 그게 꺼서... 시, 실제로 최선의 노력을 하는데도 그런 상황이면은 뭐 그건 둘이 또 힘을 그렇지, 합쳐서 극복해 그렇지. 나가야 되지만 계속 술자리에서 좀 과도하게 술값을 계산하고 또 굳이 자리 안 나가도 되는 술자리까지 나가서 이러니까 이게 문제인 거죠. 그래, 안 나가도 되는 술자리를 나가는 게 문제예요. 뭐예요? 아니 그러면 아이 애들을 어떻게 키워? 둘인데 어떻게 키워? 그냥, 그냥 현금 서비스를 받기도 하고. 에? 지인한, 아, 최악인데. 지인한테 빌리기도 하고 그리고 제가 첫째 만삭 때는 네, 아까 말씀드렸다시피 전날 애기 낳기 하루 전날까지 일을, 하셨고. 일을 하고 아, 예. 돈이 너무 없을 때는 돌반지도 팔았어요. 아. 
그렇죠. 네. 그것보다 애가 걱정이에요. 네. 술자리에 맞아요. 매일 함께 있는 그 애들은 그렇죠. 뭘 보고 자라겠어요. 그렇죠. 음. 애가 맨날 12시, 1시에 자니까 성장이 좀 또래에 비해. 그렇지. 아. 10시 이전에 마, 자야 되는데. 말리기도 하고, 키도 좀 작고. 칭얼칭얼 되면 뭐라고 달래줘요? 어, 제가 알아서 다 해야 돼요. 그 데리고 나가, 밖에 나간다든가. 나가기도 했다가. 네, 네, 핸드폰 음. 보여주거나. 네, 아. 그러시고. 애 생일날은 쉬게 해주죠, 그래도. 아, 그때 애기 생일날도 이제, 이제 애기한테 뭐 먹고 싶냐고 물어보니까 첫째 딸한테 물어보니까 어. 돈가스 먹고 싶다 그랬는데 네. 돈가스 소주가 돈가스 집에 소주가 없으니까 안 팔죠, 네. 그냥 저희끼리 합의 봐서 갈비집 갔어. 아, 아 그러니까 아, 소주를 네. 먹어야 되기 때문에 돈가스 집을 네. 안 가고. 아니 근데 저는 궁금한 게요. 사실은 약간 유전적인 것도 있고. 어. 그래, 어. 사람이 그런 게 있거든요. 보고 자란 게 있나? 보고 자란 게 있고. 어르신은 어떠셨어요? 아버님. 아버님. 그 저희 아버지도. 그런 옛날 분이시잖아요. 그래서 아버지가 시키면 은 아버지가 뭐 메뉴 정하고 오늘 뭐 먹자. 그럼 다 같이 그냥 가족들 가서 먹는 거였고. 근데 봤을 때아 엄마가 힘들었다라는 생각은 안 드셨어요 그럼? 들었죠. 그죠? 네. 그럼 부인은 힘들 거라는 생각 안 하세요? 아 히, 힘들 거라고 생각은 하죠. 네. 생각은 하는데 지금 애들이 어리잖아요. 네. 제가 좀 문제가 뭐, 뭐 애기 쬐끄만 애기들은 잘못 보겠어요. 그런 것도 있고. 애기들이 어차피 크면은 제가 다볼 거예요. 네. 크면. 몇 살이, 몇 살? 그러니까 초등학교, 네. 본다고요? 초등학교 정도 들어가면은 제가 데리고 다니면서 다할 거고 지금 조금 고생하라고 얘기한 거예요. 어, 자, 우리 딸이랑 좀 얘기를 좀 해볼까 싶어요. 아, 딸 안녕, 아, 손가락 빼고요. 안녕하세요. 아니요. 거기 얘기하면 말 나온다, 네 말. 말. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 아, 아빠랑 술 먹는데 따라가 봤어요? 네. 어, 음. 가면은 우리 따님은 뭐 하고 있어요? 술 한잔 해요? 안 해요. 그럼 뭐 해요, 딸은? 아니, 네. 엄마랑 놀아요? 네. 어. 아빠는 뭐 하는 사람 같아요? 소주 먹는 사람. 소주, 먹... 소주 먹는 사람. 소주 먹는 사람. 소주 먹는 사람. 애 <웃음> 인식이 이렇게 바뀌어서 이게 제일 큰 문제야. 이 네. 얘기 들어보니까 어때요, 지금 아빠는 소주 먹는 사람이라는 얘기 들으니까. 음. 어떠세요? 기분이 아, 조금 아니. 좋지는 않네요. 좋지는 않죠? 네. 아니 근데 건강은 어때요? 매일 술 그러게요. 하시잖아요. 아, 아무래도 아, 좋지는 않을 것 같은데. 술병 나서 골골 대고 뭐 저희 아. 아빠가 술, 술을 좋아하세요. 그래서 이제 아, 장인어른이? 네. 아, 그래서 이, 2년 전에 그러니까 술을 너무 많이 드시고 이제 고혈압 이런 게 있으셔서 갑자기 심장마비로 저희 아빠가 48살이시거든요. 아유. 근데 그때 심장마비로 갑자기 돌아가셨어요. 아이고. 주무시다가 그래서 아. 저도 오빠가 그렇게 될까 봐 항상 불안하고. 아, 아니 그러면 네. 이런 일까지 큰 일까지 겪을 정도면 네. 뭔가 좀 강경책을 써서 좀 남편 정신 바짝 차리게끔 뭐 해본 적 없으세요? 아 저도 이혼 서류 작성해서 <웃음> 준 적이 있는데. 작성을 다 했어요? 네. 제 거는 다 진짜인데? 작성해서. 그냥 남편이 그냥 뭐, 뭐야 장난해? 이러면서 그냥 무시해버리더라고요. 네. 음. 그래서요? 그리고 여기가 이제 마지막 그런 거라고 아, 생각하고. 마지막 지금 아, 기회라면. 아, 마지막. 아. 남편 뭐 이혼 서류까지 작성해서 갔는데 심각성이 안 느껴졌어요? 그냥 뭐 어이가 없고요. 뭐 와이프가 좀 철이 없고 음. 제 어, 생각에는. 당신이 철이 없고 무슨 소리 하고 있어. 저는 밖에서 돈 열심히 벌고 와이프는 아이들 잘 돌보고 집안일 하고 그것만 서로 지키면 은 뭐. 아니 근데 집안일을 잘할 수 있는 경제적인 환경이나 가정적인 환경을 본인이 만들어주지 않고 있잖아요. 빚을 내서 막 그렇게 그 정도는 아니고요. 돈 없으면 은 꺼서 다시 메꾸고. 그게 빚이에요. 그게 빚이죠. 그게, 그게 빚이에요. 빚이에요. 다음날 다 갚아. 오빠는 남자는 바깥일을 해서 돈 버는 사람이고 여자는 이제 집안일을 하는 사람이잖아요. 근데 네. 저는 이제 제가 결혼하기 전에 이제 자 보육교사, 사회복지사, 상담 심리, 뭐 가정폭력 이런 분이 자격증 1 0개 정도 따는 거예요. 네, 그런, 그런 것 쪽으로 이제 저도 솔직히 이제 오빠가 좀 도와주면 이제 저도 돈을 싶으신가? 벌어서 이제 더 아이들을 더 교육 잘 하고 싶거든요. 그거는 좀 아닌 것 같고 왜냐면 결혼 생활 하는 데는 남자가 할 일이 있고 여자가 할 일이 있잖아요. 와이프는 집에서 그냥 아이들 잘 돌보고 집안일 잘 해주는 게 몫이라고 생각해요. 아니 그러면 결혼한 다음에 행복한 적이 한 번도 없었어요? 아니면 뭐 행복할 때도 있었잖아요. 네, 행복할 때도 있죠. 언제가 가장 행복했어요? 어, 그냥 저희 가족, 
저희 온전히 저희 네 가족 달랑 이렇게 있어서 밥 먹는 거 그냥 근처에 식당이나 그런 데 갔을 때는 진짜 말이 입으로 그냥 나와요. 아 행복하다. 말이야. 그냥 일상인데. 네. 그렇죠? 네. 일상. 만나기 하질 못해서. 네. 네. 술자리 없는 저희끼리 있는 그런 거. 아, 네. 술이 왼수겠다. 그러면 은뭐 해보고 싶은 건뭐 있어요? 술자리 말고 남편이랑 꼭 해보고 싶은 거. 그냥 둘이 영화 보고. 아, 네. 아무것도 안 잘하는. 그리고요. 네, 그냥 저희끼리 그냥 뭐 공원에 가서 산책하고, 예, 네, 그런 거. 그거 음, 너무 당연한 거. 이게 술자리를 약속 이 있어서 나가신다는데 거절해 보신 적은 있어요? 오늘은 아이들도 있고 좀 오늘은 좀 미안하다. 그리고 안 나가 보신 적 있어요? 거절할 거. 그러면 본인이 잡는 약속이 많아요? 친구가 나오라 그래서 나가는 게 많아요? 아, 제가 먼저 먹자고 한 적은 거의 없고요. 거의 없어요. 친구들이 네. 다 나오라 그래요? 친구 맞아요? 왜요? 아. 친구들이 다 안불러면 다... 되겠네 그러면 네. 그럼 이 방송 나간 다음에 좀 친구들끼리 우리 부르지 말자 안 부르면 되잖아 할수 있어요? 그래 야 친구들아 이제 부르지 말자 이제 부르지 말자 어, 아니. 딸이 박수 쳐 딸이 박수 쳐 아니. 아. 자 마지막으로 하고 싶은 말씀 있으면 하시죠 어, 오빠 우리 여기가 지금 솔직히 집안 망신인데 나온 이유는 근데 아이들도 그렇고 근데 우리를 위해서 나온 거거든 그 오빠가 좀주 3회 이런 식으로 좀 이렇게 술 먹는 거를 좀 줄여줬으면 좋겠어 오빠 건강을 위해서 자 어쨌든 일단 어, 계속 한 분씩 혜인이 부터 할까요? 저는 고, 당연히 고민이라고 생각을 하고 부디 술을 안 드셨으면 좋겠어요. 네. 네. 제가 현실 너무 고민이라고 생각하고요. 네. 지금은 육아를 안 도와주시고 나중에 자식들이 크면 도와주신다 그랬는데 조금 크면 애들이 아빠 안볼 거예요 네, 아마. 맞아요. 제가 음, 네. 자 루나 어렸을 때안 놀아줬기 때문에 음. 네. 저도 너무나 당연하게 고민이라고 생각하고요 저도 결혼 생활하고 있는 사람으로서 당연히 고민이라고 생각하고요 왜냐하면 은 힘들게 살아도 부부끼리 돕고 살면 괜찮아요 근데 그렇지. 한 사람이 그렇게 다 누리고 한 사람은 다 희생하고 그런 관계는 어느 순간 깨져요 당연히 지금 깨지. 터지실 것 같아요 그래서 고민이다 네. 예. 그냥 한 말씀만 드리면 애들 생각하세요. 아직 어리잖아요. 음. 오는 것들이 있을 거고 우리 우리 주인공의 고민이 이해가 된다면 버튼을 눌러주세요. 자 남편분도 오늘 좀 느끼는 게 많을까 합니다. 마음속에 있는 말씀 한 마디. 진짜 솔직하게 재현아 그 일단은 그. 남자가 할 일이 있고 여자가 할 일이 있어. 아, 그러니까 너무 내가 술 먹는 거에 대해서 그렇게 스트레스를 받지 말고 어? 어떻게 안 그냥 받아요? 그러려니 그 하고 그냥 이렇게 재밌게 잘 살자고. 남편은 술이 문제가 아니라 아니, 생각이 문제인 것 같아요. 가장 큰 거는 어, 나는 남자니까 내가 알아서 바깥 일을 잘할게. 근데 술을 먹는 거는 바깥 일이 아니거든요. 그렇잖아요. 그건 본인이 좋아서 먹는 거잖아요. 단순히 집에서 혼자 먹는 것도 아, 좋다. 그러니까. 일주일에 하루라도 좀 술을 안 먹겠다. 그런 건 본인이 좀 그런 의지가 있을 수 있을 것 같아요. 주말을 안 먹겠다. 부인이 원하시거든요. 진짜 뭐 부탁이라면 일주일에 뭐 화요일이나 목요일날 둘 중에 한 날은 노력해야죠. 안 먹을래. 그래. 그러니까 집안 나갈 때는 무조건 먹지 마세요. 한번 도전해 보세요. 어려운 거 아니잖아요. 네. 굉장히 싫어. 그러니까. 자, 연세대 남편분 이거 들어보니까 어때요? 본인이 이길 것 같아요. 아니면. <웃음> 근데 저도 이제 남자라면요 내 아내가 받들어 주기를 한 번쯤은 누구나 다 생각해요. 진짜, 진짜, 정신 못 차려 그냥. 아니, 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 아니 근데 그거를 한 번쯤은 다 생각해요. 그런데 생각만 해야지 이거를 실천으로 옮기면 안 된다고 그렇지, 저도 그렇지. 생각하기 때문에 저도 와이프한테 그런 적은 없었어요. 그리고 제가 술을 싫어해요 저는. 세임이나 <웃음> 그만하세요. 예, 아, 예, 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 자. 몇 표인지 보겠습니다. 아, 한눈 파는 남자가 152표입니다. 과연 얼마나 많은 표를 얻었을까요? 보여주세요. 이겼을 것 같아. 이겼다. 자, 154표? 164표일 것 같아. 그렇게 많이 나왔을까요? 그러니까 많이 누른 것 같아서 들어보나? 
그렇지, 그렇지, 그렇지. 아, 알겠습니다. 나중에 찾아갑니다. 네. 네. 자, 예? 이제 자리 하시면 뭐. 자리 하세요. 예. 자, 이렇게 해서 남편 좀 바꿔주세요. 새로운 우승석이 왔습니다. 네. 자, 여러분, 아까 저희가 말씀드렸죠? 인터넷 검색창에 안녕하세요를 딱 치면요. 여기 오늘 출연했던 고민의 주인공들 그 후기도 볼수 있고요. 고민 사연도 아주 쉽게 접수할 수 있으니까 많이 많이 검색해 주시기 바랍니다. 야, 근데 누구나 그 자유를 원하잖아요, 우리가. 네. 이분만큼 자유를 원하는 분이 또 있을까 싶네요. 지긋지긋. 안녕하세요. 9개월 된 딸을 키우고 있는, 어, 젊어요. 22살 애엄마입니다. 오! 어머! 결혼하고 나면 다들 출가 외인이 된다고 하잖아요. 하지만 전 매주 친정집을 오가고 친정엄마와 여동생과도 하루 다섯 통 이상 전화를 해요. 정말 좋겠다고요. 전 정말 지긋지긋합니다. 따르릉. 언니, 언니, 언니. 어, 샴푸 어디 있어? 어? 언니, 언니, 내 여름 샌들 어디 있지? 따르릉. 언니, 어떻게 해? 컴퓨터가 고장났어. 이거 언니가 와서 좀 고쳐줘. 따르릉. 딸, 고양이 사료가 떨어져서 사료 좀 시켜줘. 따르릉. 딸, 엄마 출출한데 짜장면 좀 시켜줘. 짜장면 좀 시켜줘. 이해를 못하겠어요. 친정 가족들 뒤치다거리 하느라 하루하루가 전쟁통이에요. 뭐야, 손이 없어, 발이 없어, 그래. 제가 일하는 와중에도 깨똑 딸. 오늘 네 동생이 아침밥도 안 먹고 간거 있지. 그게 어쩜 그러니 깨똑 딸, 내가 잔소리 좀 했다고 네 동생 문꽝 닫고 나갔다. 깨똑 언니, 엄마 잔소리가 너무 심해서 돌아버리겠어. 나 이대로 못 살겠어, 나 독립할래. 엄마와 여동생 때문에 일도 제대로 못해요. 저좀 그만 찾고 두 분이 알아서 사세요. 라고. 예. 야. 야, 이것도, 그쵸? 아, 야, 왜 그러냐. 야. 이해가 안 돼. 하나부터 열까지 다 의지하는 친정 식구들 때문에 고민이라고 합니다. 고민의 주인공, 나와주세요. 최대한 그 엄마 입장, 여동생 입장을 이해하려고 했는데 딱 하나 이건 뭐지 했던 게 짜장면을 시켜달라고 했던 건 저희 집이랑 이제 엄마 친정 집이랑 대전에서 끝까지 끝이에요. 예. 근데도 이제 배달 음식을 시켜 먹을 때마다 저한테 부탁을 하시거든요. 왜 그러지? 그래서 저는 그때마다 이제 제가 일일이 어플 그 동네로 찾아가지고 알려드리거든요. 아 엄마 여기 맛집이니 드셔봐라. 음. 그렇게 얘기하고 또 보통 평균적으로 하루에 네 다섯 음. 통은 와요. 음. 근데 각자? 전화. 네 각자. 엄마 총 여덟 네, 통열 통인 거네요. 그쵸. 잠깐 잠깐 하고 끝는 게 아니라. 한번 하면 20분. 한번 하면 20분. 네, 기본. 네. 아, 아니, 그러면 아, 200분이네, 200분. 제 출근 준비해야 되고, 애기 어린이집 등원 준비도 해야 되고, 아유. 남편 출근 준비도 해야 되고, 제가 총 10개라도 부족하잖아요. 아유. 근데 그때 전화가 오시면 아유. 시시콜콜한 아유. 얘기 하시는 거예요. 그냥, 음. 아, 어제 네 동생이랑 이런 이런 일이 있었는데, 아, 네 동생. 어? 아침부터? 네, 또 동생, 동생 나름대로 전화와가지고. 아, 언니, 너 엄마랑 이런 이런 일이 있었는데. 아, 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 엄마 또이 소리 하더라, 나 진짜. 솔직히, 한 집에 사는 사람 제가 아니라 저 둘인데. 음. 왜 저한테 아침에 이렇게 얘기하는 거예요? 상담원, 상담원. 네, 저 너무 상담원 좀 아침마다 진짜 힘들거든요. 유난히 뭐 엄마랑 그 동생이랑 많이 이렇게 좀 부딪히나 봐요. 특하면 싸요, 정말. 아. 지적을 되게 많이 하시는 편이세요. 동생은 또 그걸 이해를 못 하니까. 또 삐져갖고 방콱 들어가 버려요. 그러면 또 저는 엄마한테 가서 엄마, 그 엄마가 좀 이해해. 갖다 개성이 있으니까. 동생한테 가가지고 유라, 네가 좀 이해 좀 해. 둘 사이 동생이 음, 계속 그 일을 하신 거예요? 네. 아, 진짜 어린이 다닐 때부터. 음. 어린이 다닐 때부터? 네? 네? 어린이 집이 몇 살이지 않은 거죠? 네, 네. 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 어머니, 어머니가 그래서. 되게 어린아이 같은 성향을 갖고 있으신가 보다. 음. 제가 어렸을 때 이제 어머님이 혼자 저희를 키우셨어요. 아. 그래서 제가 아이고. 거의 가장의 역할을 음. 했거든요. 네. 막큰 딸로 작년이까. 아, 동생도 저한테 음. 유지하고 이러니까 음. 자연스럽게 그렇게. 그러면 엄마랑 동생분 입장도 또 한번 들어보도록 들어봐야죠. 하죠. 안녕하세요. 예. 아니, 음. 짜장면은 도대체 왜 부탁하세요? 아, 진짜. 아, 근데요. 맛집을 진짜 잘 알아요. 아. 이렇게 연결해서 시켜주는 게더 맛있다. 아, 그러면 저기 아니, 응. 둘째 동생이 그 얘는 안 해요. 안 시켜요. 음, 시킬까 봐. 안 시켜. <웃음> 아니 근데 두분다 직장이 있으시다면서요. 그 아침에 전화해서 딸도 출근해야 되는데. 예. 출근 시간에요. 제가 한 일곱 시 정도에 버스를 타요. 예. 그러면 그 시간에 이제 가는, 가는 동안. 아, 가는 동안. 아, 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 
심심하니까. 사실... 동생은 아침에 왜 전화하는 거예요, 언니한테? 운전 중에 이제 노래를 듣는 것보다 저희 언니 목소리를 듣는 게 하루를 시작하기에. 아, 미치겠다. 아, 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 뭐, 뭐 때문에 둘이 많이 제일 부딪혀요, 그런데? 걔 가장 많이 부딪히는 건 동생 귀가 시간이에요. 진짜 일주일에 한 세네 번 정도는 귀가 시간을 항상 밤에 연락이 오세요. 아직도 안 들었다. 엄마가 전화는 잘안 받으니까 아. 네가 전화해서 음. 엄마한테 좀 보고를 해줘라. 그럼 전또 10분에 한 번, 15분에 한 번씩 동생 친구들하고 연락 달 때마다 저는 저 집에 같이 살지도 않는데 새벽 3, 4시까지 같이 잠을 못 자고. 남편이잖아요. 아. 요즘 그렇다. 그쵸? 그러니까 그게 눈치 그것 때문에 보이는. 눈치 보이고. 눈치 보이죠. 음. 아니. 근데 사실 처음에 소개할 때 22살인데 지금 또 아기까지 있어요. 아, 되게 일찍 결혼했어요. 8살, 남편 8살 많거든요. 네. 8살 많은 남편을 만났어요. 음. 근데 이제 남편을 만나니까 이제 처음으로 이제 포근함이라는 아 거를 아 느낀 거죠. 남편한테. 8살. 그래서 이제 남편이 8살 사이라는 나이차를 극복을 하고 연애를 하게 됐는데. 네. 덜코 아이 가졌다는 걸 알게 된 거예요. 예, 예. 그래서 너무 놀래고 무서웠는데 한편으로는 아 이제 벗어나겠구나 해방이다 약간 이런 생각이 드는 거예요. 어, 있죠, 아. 그래서 살게 됐는데 역시나 여태까지 지금. 아. 그냥 딸한테 직접 전화하거나 문자하거나 뭐 그러면 안 돼요? 하은미한테 먼저 얘기하는 게 아니라 제가 먼저 전화를 하는데 알았어 들어갈게 이렇게 하고 안 들어와요. 예, 네, 언니는. 친구들 연락처 다 알고 있고 다 아. 가지고 있고 하니까 전화를 하는 거예요. 늦은 시간에도 어쩔 수 없이. 너무 작은 딸 걱정해서 하는 거네. 네, 그러면 이제 제가 정해놓은 룰이 12시예요. 어. 새벽 2시, 3시까지 잠못 자고 있다가 그대로 그냥 출근하는 경우도 많았어요. 2시, 3시까지도 안 네. 들어와서. 그럼 자, 아니, 자, 그 작은 딸이 좀 문제긴 하네. 그 작은 딸. 아무리 그래도 저도 직장인인데 퇴근 시간이 11시예요, 저는. 아, 11시요? 아, 네. 아, 네. 근데 네. 11시에 이렇게 하고 11시에 되는데 12시가 통보는 좀 아침에 출근해서 6시에 퇴근할 때가 있고 11시에 퇴근하는 날이 일주일에 4, 다섯 번 되는데 항상 엄마는 제 귀가 시간 30분, 1시간 전부터 전화를 하시거든요. 아이고. 오히려 제가 친구들한테 미안한 상황이 더 많아지는 거죠. 얘가요, 제가 얘를 많이 단속하는 게 중학교 2학년 때 중2병을 엄청 심하게 알았어요. 아. 아이고. 12시 넘어서 막 밤에 큰 딸이랑 얘 찾으러 다니고 막 이랬었어요. 아, 아 전적이 있구나 좀. 네. 중학... 학교 2학년 때 그런 거면 좀센 응. 거거든요. 왜 그렇게 방황한 거예요? 중2라? 중학교 1학년 때 제가 친구를 사귀어가지고 그 친구네 집에 처음 놀러 갔는데 그 친구네 부모님이 결혼 기념일이셨어요. 어. 근데 같이 케이크 나눠 먹으면서 피아노 치시면서 두 분이 같이 노래를 부르시고 어. 아니, 아. 쉽지 않은 관계 할것 같은데? 아, 난 내가 그집 그 지금 가면 나다 다른 집 이렇게 화목하고 아. 맨날 엄마가 간식 만들어주고 엄마랑 같이 있고 이러는데 음. 저는 이제 집에 가면 은 맨날 엄마가 머리 꼬라지가 그게 뭐냐 그쵸. 할머니도 같이 겉들어서 너왜 너네 엄마 힘들게 하냐고 같이 잔소리 하시니까 아, 따뜻한 말 한마디 듣고 싶었는데 네, 그러니까 아, 저는 집에 가면 제가 있을 곳이 없는 거예요 그래도 그래. 피아노 치는 친구 그래. 집 아빠 때문에 그래. 이렇게 됐네 그 어. 친구는 걔네 아버지는 지금도 쳐주는데? 아, 네, 지금도. 아직 아, 이제 아, 기타까지 배우셔가지고. 그럼. 그분은 그분 부인 지 고민일지도 몰라. 여기 나올지도 몰라. 맨날 악기한다고. 그 밑에 쯤은 층가서 내일 교체하겠지. 자, 오늘 뭐 할머님도 이렇게 옆에 나와주신 것 같은데. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 마이크 마이크. 우리 큰손녀 고민 이해 같아요? 아, 이해 예, 되죠. 어. 어렸을 적부터 우리 딸도 우리 큰 손녀한테 기대고 음. 얘도 이제 저 언니밖에 없으니까 언니한테 음. 기대고 야. 그렇게 하는 거예요. 아니 근데 그래서. 아까 막내 손녀 딸이 네. 할머니도 <웃음> 할머니도 막 계속 잔소리 한다고. 이제 아침에 8시 출근해서 6시 퇴근을 하면 그때 나가서 친구 만나서 12시까지 그러면은 누가 뭐 크게 나무랄 사람은 없어요. 근데 항상 한 달이면은 25일을 음. 아, 그 25일 끝나는 날도 2시에 들어와요? 네. 그렇게 들어요. 아, 아, 그래요? 네. 25일. 한번 얘기했었어야지. 여러 시간 얘기하니까 우리가 25일을 25일. 그렇게 들어니까 집에 들어가기가 싫어요. 25일을 싫다기보다는 그냥 저 밖에 있는 게 편해요. 놀고 싶은 날 사실 저희도 이제 어쨌든 사회생활을 하는 거니까 막 진짜 놀고 싶은 날에는 엄마 엄마를 이해시키려고 노력을 많이 하죠. 음. 근데 그런 노력을 
혹시 했었는지 제가 늦게 들어간다는 걸 자체에 대해서 아예 이걸 닫고 계셔가지고 미리 들어주시질 아 않는군요 네. 제가 엄마한테 진지한 대화를 이제 꺼내고 제 속마음을 얘기하려고 하면 내가 아버지 없이 너네를 키워서 그렇다 내가 돈이 없고 무능해서 너 그렇다 자기 자책으로 끝나요 저는 아 엄마 속상하라고 말문을 튼게 아닌데 음. 항상 그렇게 끝나니까 저는 아 대화를 하고 싶지가 않은 되시네요, 거예요 엄마. 그리고 제가 또 할머니한테도 이렇게 진지하게 얘기를 하고 싶어서 말, 말문을 트인 적이 있어요 근데 할머니 좀 서운하셨나 봐요 제가 할머니 때문에 속, 안 들어오는 줄 알고 할머니가 그날 그럴 거면 그냥 내가 나갈게 이러면서는 아이고. 새벽 2시 아, 짐을 아, 싸고 어, 네. 나가셨어요 네. 짐을 나가셨다고 네. 할머니가? 네 그래서 그때 이후로는 제가 할머니한테도 말 못하... 서운해하실까 봐 아무 말도 아, 못 하겠는 거예요 말하면 짐 나갈 것 같으니까 아, 네. 근데 이, 이 고민은 사실 언니의 고민 때문에 나왔지만 사실 그 우리 여동생과 우리 엄마와 할머니 사이의 고민이에요 아니 근데 여기만 해결되면 동생은 그렇지 자연적으로 그래. 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 지금 그래. 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 여기는 고민이 아니, 끝이라니까 그러니까 사실 하, 근데 참 이게 엄마 입장에서는 엄마가 진짜 아빠 없이 키우는 게 얼마나 힘들었겠어요 엄마도 딸둘 키우면서 힘들었던 얘기 좀 해보세요 어, 제가 혼자 이제 돈도 벌어야 되죠 아빠 역할도 해야 되죠 엄마 역할도 해야 되죠 모든 걸다 짊어져야 되는 아, 거잖아요. 그러니까 안 해본 일이 없는 거예요. 그래서 지금 사실 제가 힘든 일을 지금 사실 못 해요. 이 손목 양쪽에 터널 증후군이 왔어요. 일을 너무 많이 해가지고. 너무 많이 쓰셔서. 예. 예. 그리고 이렇게 이따가 힘들거나 막 그럴 때면 좀큰 딸을 많이 찾게 돼요. 어렸을 때부터 이제 남편 대신 뭐. 이렇게 음. 의지를 많이 네. 예, 해가지고 음, 그래서 지금 지금도 이제 <웃음> 큰 딸을 많이 의지하게 되는 것 같아요. 큰 딸은 어머니가 의지의 대상이고 둘째 딸은 어머니한테 어떤 대상이에요? 아픈 딸이요. 아파요? 그러니까 응. 마음이 아픈 딸. 큰 애는 태어나면서부터 근데 시댁 사랑도 많이 받았고 어. 아빠 사랑도 많이 받았어요. 원래 첫째가 뭐. 예. 근데 얘는 날 때도 아빠가 없었어요. 음. 아. 그리고 배를 엄청 골았어요, 애기 때. 아. 그리고 애기 때또 아. 많이 아팠고. 그래서. 아. 그래서 내가 정말 못 해주고 못 먹이고 신경도 못 써주고 사랑도 못 해줘서 자꾸 아픈 것 같아서. 아. 근데 얘를 보면 마음 많이 아파요. 근데... 어머니, 저도 어머니가 여섯 살, 그 아버지가 여섯 살때 돌아가시고 나서 는 사남매를 저희 어머니 혼자 다 키우셨는데 저도 막내였으니까 많이 아팠어요, 진짜로. 어머니 다음에 똑같은 생각을 가지셨을 거예요, 저희 어머니도. 그런데 음. 우리 자식들은 그렇게 생각 안 해요, 저 막내는. 뭐냐면 믿어달라고 하고 싶어요. 그래서 그때도 막 자리심을 갖고 혼자 이렇게 잘그 보란듯이 살아보려는 어떤 의리, 의지가 되게 강할 거예요. 좀만 음. 믿어주면 아마 마음을 확열 거라는 거죠. 음. 어. 그래요, 그럴 수 있겠네. 잘 키웠네요. 아니, 아유. 근데 야, 어, 참. 사실 큰 딸밖에 없잖아요. 그러면 너무 일찍 결혼해버렸고 엄마가 얼마나 당황했겠어요. 또 이렇게 잘, 나한테 의지하는 거. 이해해주면 안 돼요? 누구보다 저희 집 가정사를 잘 아니까 음. 이해는 가요. 근데 유라 그래도 이제 엄마가 다들 걱정돼서 하는 말이니까 좀 네가 엄마 이해하는 게 어떻겠니? 그러면 내가 언니한테 그런 소리를 들어야 돼? 아, 어, 언니도, 아, 언니도 엄마랑 똑같아. 야, 이렇게 오히려 어. 돌아오고. 엄마한테 제가, 엄마 이제 하율이 성인이고, 아, 각자 개성이 있으니까 하율이 입장을 좀만 존중 좀 해줘. 니 딸이 나중에 저렇게 해보, 생각해보라고. 어, 그럼 제가 그 사이가 어떻게 하라는 거야? 아니, 어머니 애들이. 아니, 평소에는 큰 딸이 가장이고, 기둥이 되더니 그 말은 또안 들어? 그땐 가장 아니야? 아니, 근데요. 제가 그를, 그래서 그러는 게 아니고요. 제 얘기를 들어줘요. 들어주면 제 마음을 이해를 해줘야 되는데 꼭 끝에는 동생 편이에요. 어... 아니, 아니 동생 그 입장을 그... 얘기하는 거잖아. 동생 말 그게... 그렇구나 하셔야죠. 그게 그... 둘이 있는 시간이 많으니까 둘이는 통한단 말이에요. 그럼 저는 또제 마음을 몰라도 아니 그러면 동생은 그래. 결국 엄마랑 둘이 얘기할 때 동생 편 듣는다는데 언니. 아니, 언니가 제 앞에서는 또제 편이 아니죠. 제, 제가 생각하는 언니 역할은 그냥 나랑 같이 동조해주고 맞장구 쳐주고 같이 욕해줘 이런 걸좀 원하는데 엄마는 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기를 하면 은 갑자기 어제 좀 달라 보이고 지금 얘기 들어보면 어머니 사실 엄마 입장에서 엄마가 느끼는 감정이 지금 아니에요 세 명이 친하게 친구끼리 놀다가 어머 쟤는 얘 편이야 이모, 이건 친구예요 저는 친구처럼 우리 
나랑 다 항상 아니, 아니, 그랬으니까 친구는 아니, 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 엄마인데 날이 힘들다잖아요 그러니까 <웃음> 뭐. 제가 사실은 이제 어린 나이에 결혼하고 애기 낳고 하다가 보니까 근데 애기를 낳고 산후울증이 좀 왔었어요 음. 음. 그래서 너무 힘들었거든요 어. 아, 어, 이거는 진짜 애기 그래, 그래. 몇 친구야 지금 몇 친구 아무 이유 없이 그냥 눈물이, 눈물이 나고 내가 왜 이렇게 살고 있지? 막 이런 생각, 좀 어. 나쁜 생각들만 되게 힘들었고 나는 뭔가. 음. 근데 가족들은 아마 제가 그런 거 몰랐을 거예요. 산후 우울증 때문에 힘들어했던 거 알고 있었어요, 어머니? 몰랐어요. 어. 말을, 그러니까 제가 어려서부터 말을 안 해요. 어머니, 말을 안한게 아니라 못한 거예요. 못한 거예요. 응. 두 분이 너무 또 힘들어하고 할까 봐. 이 집안의 가장이라는 생각 때문에 못한 거예요. 왜, 왜 먼저 한번 물어볼 생각 안 해서 어머니도 애를 낳으셨으니까 아실 거 아니에요? 네. 근데 제 앞에서는 힘든 내색을 전혀 하지 않으니까요. 음. 물어봐도 아니야 엄마 나 괜찮아 이렇게 얘기를 하니까. 근데 좀... 엄마들은 알거든요 육감적으로. 나는 동생한테도 너무 섭섭한 게 나는 그래. 이때는 언니가 처음으로 산후 조리하러 왔었잖아. 근데 늦게 들어가면 고민하는 건다 알잖아. 계속 해왔기 때문에 그지 저는 제가 늦게 들어온다고 왜 잠을 안 자는지 도대체 모르겠거든요. 자라고 연락을 보내놨기 때문에 <웃음> 어. 자는 줄 알고 근데 있었죠. 근데 그게 왜 걱정이 되냐면요. 뉴스들을 보면 너무 세상이 험악하잖아요. 근데 심지어 남자가 없는 가정이기 때문에 음. 더 많이 걱정이 되시는 거예요. 맞아요. 아니, 아니 선생님 그러면 은 언니한테 한 번도 미안해 본적 없어요? 속으로 되게 미안하긴 미안했는데 어쩐지 저의 행동은 나아지지가 않았고 음. <웃음> 저소린 줄 알았어 어쩐지? 어. 어, 저 지금 어쩐지 어쩐지 휴먼 다큐멘터리 지금 나레이션 듣는 줄 어쩐지 저의 고맙지 <웃음> 않았고 어. 나는 그만한 줄 알았어요 이거. 음. <웃음> 저는 하나 여쭤보고 싶네요 어머니는 누구한테 기대해 주셨다고 그랬죠 지금까지? 딸이요 마, 막둥이는? 딸. 저는 언니한테 많이 기대 언니는 그럼 어디서 기, 어디다 기대해야 돼요? 음. 언니는 누구 기대했어요? 오직 했으면 여덟 살 위인 남편한테 처음 기대는 그래. 걸 알아서 결혼했대잖아요. 음. 여기 있는 짐을 좀 여기다 줘야 돼요. 그러니까 좀 동생은 너무 없어. 자유로운 영어로 이렇게 왔어. 작은 딸이 아무튼 작은 딸이 조금만 일찍 들어오면 은 많은 부분이 해결된다고 말씀드렸잖아요. 어, 엄마가 잔소리 안 하고 할머니가 잔소리 안 하고 그러면 은 집에 일찍 들어올 거예요? 제가 30분에 한 번씩 연락을 남긴다는 조건 하에 통금 무제한을 걸어주시면 저는 무제한을 걸어주시면 저는 무제야? 무제한은 좀 아, 그러면 아니, 일주일에 두번뭐 이렇게 아니, 아니 이거는 지금 당신 귀가 시간 딜하러 온게 아니에요 여기 <웃음> 근데 조금만 일찍 들어오면 전화할 일은 없을 것 같아요 아니 그러니까 일찍 들어오고 안 들어오고 문제 떠나서 잔소리 자체가 믿어주세요 좀 믿어주세요 좀 믿어주시고, 자꾸 애기 있다니까. 같은 마음이 들어서 그런가 봐요 그러니까 때문에. 그냥 아니, 만약에 그렇게 만약에. 하는 거 자체가 자꾸 이제 그런 밀어내는 거예요 막내를 음. 자꾸만 애기 믿어주, 취급하는 거 믿어줘야 돼한 사람만 바뀌길 바라면 은 절대 그건 바뀔 수가 없어요 6시에 일이 끝나는데 2, 3시에 들어오는 건 조금 그건 심한 거예요 그럼. 그걸 럼그 가지고 내 편은 없어 그건 말이 안 되는 거예요 음, 음. 네, 그러니까 6시에 끝날 때는 좀 일찍 들어온다고 들어와요. 엄마랑 할머니한테 말씀하세요 이 자리에서 일찍 일 끝나는 날에는 12시 통금을 지켜서 들어오는 걸로 아니 일사 같이 그래. 들어, 들어와서 엄마랑 저녁 식사도 하고 할머니랑 네, 제가 한번 노력해 볼게. 그래, 그런 네, 네, 자세가 좋은 거야. 어, 그동안 하고 싶었던 말 하세요. <웃음> 그두 사람의 문제는 나를 통해서 해결하려 하지 말고 음. 서로 좀 얘기를 해서 서로 이해하고 많이 통했으면 좋겠고 맨날 전화하는 거 좋아. 가족들 목소리 듣고 좋은데 전화해서 각자 얘기하지 말고 내 안부를 좀 물어봐도 될까? 고민인지 아닌지 한번한 한 번씩 눌러주시기 음... 바랍니다. 힘든 것 같아요. 그래서 일단 고민인데 이거는 친정 엄마로서 조금 더 배려해 주시고 사랑해 주셔야 될 때가 된것 같아요. 큰 딸에게는 너무 고민일 것 같아요. 음. 고민이라고 생각합니다. 혜인이? 네, 저도 고민이라고 생각하고 상대방의 입장에서 조금만 생각해서 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 고민에 공감하시는 분들은 버튼을 눌러주세요. 아뭐 하고 싶은 말 하세요 엄마부터 어 그렇게 힘들어 하는지는 몰랐어 엄마도 하음이 많이 생각해주고 하율이 음, 잔소리 좀 줄이고 그리고 노력 많이 할게 앞으로 우리 더잘 지내자 예자 우리 하율이한테도 잘 얼굴 보면서 잠깐 얘기해 예. 어. 
진짜 오늘 아니, 진짜 얘기 좀 해야 되겠다. 응. 우리 싸우지 말고 앞으로 잘 지내자. 아니, 왜 믿어준다 그래? 믿어준다고. 막 믿어줄게. <웃음> 친구야 뭐야? 그래. 아이고 보는데서는. 어. 동생도. 언니 진짜 많이 사랑하니까 나 조금만 더 어른스럽게 엄마 말잘 들을 테니까 언니도 나좀 믿어줘. 음. 동생은 할머니한테도 한 말씀. 그래 할머니 아, 할머니한테 할머니한테도 한 말. 네네. 왜 그날 일은 정말 죄송했습니다. <웃음> <웃음> 할머니 <웃음> 진짜 많이 사랑하니까 할머니 너무 저한테 서운해하지 마세요. 사랑해요. 네. 자, 과연 아, 얼마나 많은 표를 얻었을지 결과 보여주세요. 제목이 어저께 손 지긋지긋이야. 아, 너무 많이. 그래요. 자, 신발 신고. 아유, 우리 큰딸 화이팅! 예. 화이팅! 제목이 엄마가 불났답니다. 예. 안녕하세요. 인생이 고된 63살 주부입니다. 전 요즘 하루하루가 너무 지옥 같아요. 왜, 어머니? 바로 딸, 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 딸! 어. 딸 다섯 끝에 얻은 누뚱이 아들 때문입니다. 어느 날 갑자기 우리 아들이 이런 말을 하더라고요. 엄마! 저기 나! 그 아빠네. 어? 나 결혼할래. 무슨 소린데? 금이야 오기야 키운 아들이 갑자기 스무 살에 애 아빠가 되고 아 평온했던 제 인생은 산산 조각이 나기 시작했습니다. 아 아직 철부진 아들 부부 집에 가서요. 손주 돌보랴 청소해 주랴 이것저것 밑반찬 만들랴 식모살이도 이런 식모살이가 아 없습니다. 애 아빠라는 녀석은요. 어떤 줄 아세요? 아 이거 이 녀석아. 아, 그러면 게임 좀 그만요. 아, 진짜 아이, 말 시키지 마. 게임 캐릭터 키워야 된단 말이야. 니애나 좀 키워야지. 캐릭터를 왜 키워 그걸? 아, 진짜 애는 엄마가 보면 되잖아. 아이고, 하루 왼쪽에 아, 컴퓨터 앞에 앉아 날밤을 새고요. 심지어는요. 띠리리리리리리. 엄마, 나돈좀 줘. 어, 옷 사야 돼. 띠리리리리리. 엄마, 나돈좀 줘. 핸드폰 요금 내야 돼. 네? 아휴, 아무래도 제가 아들을 너무 오냐오냐 키웠나 봅니다. 이 철없는 아들 녀석, 제발 정신 좀 차리게 도와주세요. 이렇게 보내주셨네요. 예. 자, 일단 어머님을 한번 모실게요. 네. 예, 자, 어머니 나와주세요. 아니, 지금. 뭐 다들 예 놀라고 있습니다. 애가 몇 살이에요? 애기야? 예. 이제 100일 지났어요. 아이, 아이고, 아이고, 이제 100일. 얼마 안 너무 이쁠 때네. 딸이 다섯 명이라고 음. 들었는데 그만큼 되게 딸, 어렵게 예. 얻은 아들이실 아, 것 딸을 같아요. 딸을 다섯 낳고 음. 이제 우리 아들을 참 망은 셋에 났어요. 아, 내가 망은 셋에. 수술해라 죽을 뻔 됐지. 마치가 않겠어. 아이고. 예, 네, 그래가지고 나가지고 금이 오기야 키워놓으니까. 그렇지. 금이 오기야. 아우. 네. 하라는 공부는 안 하고 맨 친구들하고 오도배 음. 타고 다니면 사고 났자 질러고. 음. 음. 아니 애나 애 가졌다는 얘기 듣고 어떠셨어요 어머니? 기가 막혔지요. 그날 기억 이 기억 나세요? 그러니까 세상에 엄마한테 할 말이 있다고 네. 앉아보래요. 네. 아 그래서. 난 너한테 더 놀래고 저길 것도 없으니까 말해봐라 그랬더니 그 전에 많이 놀랬어 <웃음> 엄마는 상상도 못했지 상상도 못했지 나는 어, 나 거, 걱정하지 말고 말해봐 뭔데? 네, 네. 애기 생겼어 이래 어 사람 미친을 보고 싶지 아, 세상에 이거 뭔 <웃음> 무슨 날벼리가 내가 너 거짓말이지 내가 그러니까 어. 아 진짜래요 소파를 보여주는 거야 어. 소파를 <웃음> 그 자리에서 보여줬어요? 예. 준비. 나는 나는 못 오, 믿겠다. 그거 내가 어떻게 믿냐? 그럴 줄 알았어. 그러니 키가 막히는 거지 내가 그 사실을 안알 때가 몇몇 몇 개월 때요? 9 개월. 그럼 다음 달에 애가 나오는 거네요. 그 전과 사진이 9 개월 사진이에요? 예. 어머님은 몇살 때에 결혼하셨어요? 저요, 저는 18에 저게 가지고 19에 났어요. 우리 큰 딸을. 엄마 지금 여기서 엄마가 제일 빨라요. 집안일도 지금 막 도와주신다면서요? 그러니까, 네. 그러니까 이제 한 11시나 12시 좀 응. 올라가지, 우리 아들네를. 응. 가보면 참 한심해 죽겠지. 그냥 밤새 그냥 컴퓨터하고는 세상에 아이고. 자는 거야, 세상도 모르고. 응. 
야, 참 미쳤다. 저 이제 치, 좀 치워주고 모욕도 시켜놓고 아직은 서툴잖아. 애기 모욕 시켜놓고 모욕 시켜주고 이제 한참 거리 좀 해주고 이제 이렇게 하고는 아들은 그때까지 자고 있고 게임에서 밤새. 진짜 나 왔다 간 것도 몰라. 그, 생활 아, 일안 해요. 일돈안 벌어요, 아들. 안 벌지요. 지금 아, 중대방 갔다 왔는데. 아니 알바도 아니, 안 해요. 어머니 알바. 알바는 뭐 해봤자 뭐 오토바이 타고 하는 건데 오토바이 면회를 취소됐어. 아 배달 알바. 아, 아, 그럼 그러니까. 생활비 어떻게 해요, 어머니? 생활비? 생활비를 내가 대주고. 아. 아이고야. 또 이제 그 나머지는 우리 사돈이 음. 이제 얼마씩 대주고 아, 그래. 사돈이 또 도와주고. 네. 그렇게 해서 이제 해나가고. 집은요? 집. 첫 번째 집은, 집은 사는 집. 집은 내가 이제 1억 천짜리 전세를 얻어줬지. 아 어머님이 네. 전액을 다. 내 노후 대책인 거? 그걸로 다 집으로 가야 돼. 고스란히. 살림살이 다 사주고. 아이고. 내가. 아, 아주 아이고. 미치, 잘 나오셨네. 미치고 돌아버린 내가. 아까 사연에 보니까 막, 엄마, 그 핸, 나 핸드폰 카드 없어. 이건 뭐지? 그러니까 그것밖에 아니야, 요새. 그렇게 해줬는데도 컴퓨터가 막 빨리지가 않대나. 그거 사야 된다고. 120만, 120만 원을 달래는 거야. 네. 그래, 뭐 하려고 그걸 살라고 그러냐. 있는데, 있는 거 쓰지. 그러니까 네. 알바를 했대요 그걸로. 아. 그걸로. 또 120만 원 줬지? 네. 근데 그걸로 알바를 했어요? 해이 뭘 해요? 해기는 왜 나한테 그래요? 아왜 건드려? 나 물어보는 거 아니야? 사진 구해요 우리 형한테. 그래서 그러니까 120만 원 해줬고 네. 또 핸드폰 값. 아 그래 놓고 또 핸드폰 값이 밀렸어. 60, 60, 한 8만 원 돼. 네. 네. 몇 개월 밀려야 정리 돼. 또 그거 내야 되니까 뭐 어떻게. 그렇잖아. 또 해줬어. 자우지가 나한테 뜯어가다 뜯어가는 거야 아주. 그러면 어머니 여기 나오기 전에 좀 따끔하게 응? 매질을 하든. 콜 내든 하시지 그러셨어요. 아이고 그러면 내가 당해요. 그못 당한다니까. 당할 수가 없으면 주지 말아보지 그러셨어요. 아니 엄마 입장에서 또 그럴 수가 있나요. 앉으면 또 사살 그래요. 응. 어디 어디 이렇게 아, 해야 되는데 엄마 꼭 들어가야 되니까 엄마 한 아, 번만 사살, 빌려줘. 사살, 사살. 빌려달래 어, 이제는 빌려달래 나한테. 빌려달래. 빌려달래. 이제는 정말 달라달라하다 자기도 미안한지 빌려달라고. 빌려달라. 예. 딸딸딸딸 하다가 마지막에는 우리 막둥이 아들 아드님. 만나볼게요. 애기야, 뭐 어디 계세요? 여기요. 아! 애 아빠 맞죠? 네, 지금 음. 100일 된딸 키우고 있어요. 아니, 근데, 아니, 나는 이해가 안 가는 게왜 게임만 해요? 알바 같은 거안 하고 왜 게임만 하고 있어요? 가야지. 하는 게임이 RPG 게임이다 보니까 네. 계속 잡고 있으면 강해져서. 몇 시간 하고 있어요? 계속 잡고 있으면 강해, 강해지네. 하루에 몇 시간 해요? 10시간, 10시간, 10시간 잡고 있는 거 같아요. 무기 이제 팔아먹고 흐르라고? 네. 그게 무기 장난 아니에요, 그게. 음. 무기가 그것 때문에 10시간 잡고 있는 거예요. 아 근데 본인이 그 게임을 잡고 있을 때 네. 진짜 잡혀야 될 아이는 100일 된 아가인데 네. 그 아가는 누가 봐요? 아기 봐요, 저도. 아내가 대부분 보기는 하지만. 어, 진짜 보기만 하는 네, 진짜 그런 것도 있고. 것 같아. 그런 것도 있어요. 제 무릎 위에 앉아 있는 경우도 있어요. 어, 아기한테 전자포 오. 안 좋은데. 어. 며느리, 며느리도 오늘 같이 왔어요? 네. 옆에... 며느리 몇 살이에요? 동갑이에요. 아, 동갑. 스무 아 살? 네. 네. 안녕하세요. 우리, 교, 우리 며느리도 남편 때문에 고민입니까? 아, 엄청 고민되는데 아, 솔직히 기저귀 값이나 분유 값이라도 벌어왔으면 좋겠는데 하루 종일 게임만 하고 있으니까 너무 답답해요. 그래도 제일 답답했을 때가 언제예요? 저희 친정에서 애기 네. 옷이라도 사입이라고 돈을 주시는데 그럼 그걸로 살라고 하면 아 애기 옷 많은데 뭐하러 애기 옷또사 이러고 아 이거 레고 원래 10만 원 하던 건데 세일해서 아. 얼마 얼마 하는데 나 이거 사주고 아유. 이러고 자기 장난감? 장난감? 레고 장난감이요? 네 아니면 아. 막 진짜 반찬 조정도 엄청 갑자기 애기를... 방청객 중에 한 분이 여자분이 아니... 놀러와서 어? <웃음> 네. 생활비도 엄마가 다 대주신다는데 네네 맞나요? 애기 낳고 나서부터 계속 도와주니까 그게 이젠 좀 많이 익숙해져 아니 일은 해야 될거 응? 아니에요? 일안 해요? 엄마가 도와주는 게 편해서. 엄마가 도와주는 게 편해서. 엄마가 도와주는 게 편해서. 엄마가 도와주는 게 편하다고? 아니, 당연히 편하죠. 엄마가 도와주는 게 편하죠. 야, 세상에. 엄마가 볼 때는 뭐 우리 아들이 좀 어떻게 했으면 좋겠어요? 빨리빨리 이런, 이렇게 런이 결정하고. 이제 군대도 가야 되고 애기도 커가니까. 음. 저녁에라도 알바 있잖아요, 저녁에 해놓고. 예. 그런 거라도 해서 좀 저게 했으면 좋겠는데. 커피타 하고서는 그냥 그러고 자고 있는 거 보면 아주 내가 막 속이 뒤집어지고. 진짜 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그리고 음. 말을 하면 이 용인지 말인지 이거 좀 고맙게 하고 아, 좀 애기 좀 애기 봐라 <웃음> 엄마가 네. 보면 되지 엄마가 네. 보면 되지 애기는 아, 엄마가 아, 보면 되지 아, 그래. 아, 네. 야 네가 좀 도와주고 그러면 안돼 그러니까 아 그런 것은 여자들이 하는 거지 여자들이 하는 거지 남자가 하는 거 아니야 
<웃음> 근데 어머니 연세가 좀 있으시거든요, 사실. 그죠? 좀 경제적으로 어머니도 좀 힘들 것 같다, 이런 생각을 안 드세요? 누나들 예. 모이면은. 우리 집에서 돈 제일 많은 게 엄마라고 하니까 이게 엄마라고 하니까 아이고야. 엄마한테 누나들이 늘 의지하게 돼요. 누나들이 그런 얘기를 했어요? 네. <웃음> 엄마한테 달라고 할때 어떤 마음으로 달라고 하시는지? 엄마한테 달라고 할 때는 진짜 효자들 마음으로 <웃음> 달라고. <웃음> 앞으로 진짜 열심히 할 마음가짐으로 어. 엄마를 진짜 받들어 보실 마음으로 예를 들어 엄마가 지금 이제 돈이 떨어지면 어떡할 거예요? 맞아요 어 그때는 제가 엄마를 먹여 살려야 된다고 생각해요 아니 그때는 아니, 뭘로 먹여 살리냐고 게임으로? 네, 안 그래도 알아보고 있어요 일제는 어. 뭘 알아보자니까요 안정적인 직장을 네? 안정적인 직장을 네? 안정적인 직장을 안정, 안정적인 걸로 네, 일자리를 네. 알아보면서 하고 있기는 한데 전화해 보니까 대부분 어리다고 안 받아주고 어... 그냥 군대 미필자라고 군대 갔다 와서 연락 달라고 음, 그러더라고요. 남자는 그런 경우가 있죠. 어차피 군대도 가야 되잖아요. 그러니까 네네. 조금이라도 벌기 위해서 이것저것 막 닥치는 대로 해봐야죠. 그럼, 그럼. 이것저것 지금부터 안정적인 거를 할 수는 없는 거니까. 아, 배달 일 같은 예. 거는 하는데 그거 말고는 해본 일이 없어서. 그러니까 해봐야죠. 부딪혀 봐야죠. 그러면 빨리 군대라도 다녀와야 그러니까. 될것 같아요. 빨리 군필자가 되세요. 음. 아니 예를 들면 음. 요즘은 직업군인도 있잖아요. 그렇죠. 맞아요. 되게 안정적이고 사실 군대를 먼저 택하는 것도 나쁘지 않은 네. 것 같아요. 어때요? 네. 이 질문에. <웃음> 솔직히 올해 말고 내년에 가고 싶어요. 어머, 왜요? 왜? 왜? 내년 봄, 그냥, 가을. 그냥 더 즐기고 싶어요. 즐기고 싶어요. 뭘 어떤 거요? 뭘? 가정도 게임 하고 그, 싶고 아이돌 네. 용인지 더 키우고 싶어요. 더 키워야죠. 용더 키워야죠. 아유, 네. 진짜 어머니는 이 답답한 마음 그동안 어디다 부셨어요? 그러니까 원래 여행도 좀 이렇게 친구분들하고 다니시는 라인, 뭐 그럴 라인이 없어요. 그럴 라인데 다닐 저기가 없어요. 내가 가장이나 마찬가지예요. 집에서 아. 내가 그러기 때문에 내가 움직, 움직이고 그래야 뭐든지 저게 되지 안 그러면 힘, 아. 지금도 일을 하세요? 네. 아. 그럼 뭐 하나도 하시면서 그냥 어머니, 어머니, 여행 어머니, 어머니, 가고 싶으신 대단하시다. 싶으셨어요 어머니도 솔직히? 네, 가고 싶지. 내 평생에 가보지 못했던 거니까. 아, 그렇구나. 아 예. 그러니까 너무너무 내가 정말 왜 이렇게 살았나. 내가 인생을 왜 이렇게 살았나. 이것밖에 안 되나. 그럴 때가 많지. 내 아들 때문에 여행도 못 가신다고 하니까 죄송스러운 마음이 있겠어요. 제가 못 보내드리는 건 많이 죄송한데 나중에 진짜 나중에 돈 언제 많이 벌어서 그래도 저희 아기가 그러니까 세살 되기 전에는 세 살이면 군대 가시잖아요, 내년에. 아. 생각을 못했네. 아, 그럼 아, 한 아, 군대 애기... 면회 여행 뭐 자, 잠깐 갑자기 생각하신 거예요? 쭉 생각했던 거예요? 확실하게 얘기를 해요. 쭉 생각했던 거는 네. 엄마 강남에 빌딩 세워드리는 거랑 몇 년, 너무, 몇 년. 너무 커. 네? 강남에 빌딩 강남에요? 네, 자, 강남... 최소한 엄마 몇 년만 기다리면 빌딩 한 10년 정도 오. 10년에 강남에 빌딩을 세운다고요? 가만히 있어봐라 군대 갔다 오고 10년이 올해도 올해도, 올해도 꿈이요 <웃음> 아, 맞아. 너무 막연하게 너무 황당한 얘기예요 어, 그냥 허황된 믿음을 갖고 있어요 그러면 안 돼요 굉장히 현실적으로 접근해야 그럼, 돼요 뭐한 2년 안에 어머니 손 들리지 않겠다 뭐 이런 식의 어떤 뭐 네. 어머니는 그렇게 빨리 여행을 아들이 보내주길 원하지 않아요 일단 본인 스스로 이 가정만 잘 꾸미는 것만으로도 어머니는 아들에게 박수 그럼. 드릴 거예요. 아까 전에 안정적인 직장을 찾고 싶다고 하셨잖아요. 혹시 꿈이 뭔지 되게 궁금해요. 아, 저 그림 그리는 걸좀 많이 좋아해가지고 그 세계적으로 유명한 웹툰 작가 되는 게 웹툰 꿈이에요. 웹툰 작가. 그림, 그림 잘 그려요, 어머니? 예, 그림 잘 그려요. 세계적으로 유명 확실하네. 세계적으로 유명한 웹툰 작가. 본인의 꿈은 정확한데 노력해요? 어머니가 볼 때? 노력 안 했죠. 노력 안 하고 그림은 그림 그려서 올리는 거 이런 걸다 사줬어요 제가. 예. 근데 그 순간부터 이제 안 해요. 아. 안 해요? 예, 안 해요. 근데 엄마가 안볼때 노력할 수도 있어 이게. 아. 네. 어때요 진짜? 엄마는 매일 같이 안 그려요 그림. 그래요? 매일 같이 그리고 예. 매일 같이 연습하고 거의 일상의 게임 그림 이런 식으로. 게임은 열 시간. 게임은 열 시간. 네. 게임은 열 시간. 그 10시간 중에서 그림 한 4시간 정도 그래요. 어, 네. 노력 네. 열심히 하네. 네. 아니, 근데 저는 너무 궁금한데요. 도대체 <웃음> 어느 정도 실력이신지. 아, 저희가, 저희 작가님들한테 사진을 좀 주셨죠? 네. 아, 네. 근데 연필이랑 
지우개가 없어서 네. 볼펜으로만 그려가지고 네. 아니, 볼펜으로 네. 진짜 잘 그리는 사람이 잘 그리는 거야 그거 한번 좀 얘기 좀 해주세요 예. 오! 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 잘 그리네 <웃음> 잘 그려! 대박 잘 그렸네 오! 잘 그렸네. 아, 잘 그리네. 재능둥이. 와. 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 그냥 볼펜으로만 저렇게 그린 거야. 예. 오. 아니 아, 그러면 아 볼펜으로 저렇게 자, 음영. 본인이 키우는 저 캐릭터입니까? 잘 그리. 네 거기에서 <웃음> 타고 다니는 말이에요. 어, 그 개가 타고 다니는 말이에요. 네. <웃음> 아니 잘 그리긴 한다. 진짜 <웃음> 조금 관심이 그리는데? 있는 건데 어떻게 준비를 하고 있어요? 본인 스스로 준비하는. 초등학교 저학년 때부터 가졌던 꿈이어서. 아. 오래됐네요. 막 저희 막내 누나가 마, 만화 작가는 돈 많이 못 번다 그래가지고 아, 그 다음부터 그닥 그냥 취미로만 뒀지 노력은 안 했어요. 근데 아니, 준비는 지금 안 하고 있고 그냥 그림만 그리는 거예요? 네, 그림만 계속 그림만 계속 그려서는 안 되지. 안 되지. 그게 그건 정말 취미밖에 네. 안 돼요. 스토리텔링이나 이야기를 만들 줄 알고 사랑의 마음을 음. 알고 어. 게임 네. 쪽에서 그 책도 많이 읽고 스토리텔링을 안 소설책이라든가 뭐 이런 것도 아, 소설책 같은 거는 잘안 읽는데 본인이 편의점 알바를 안 해보면 편의점 알바가 어떻게 돌아가는지 모르잖아요. 네. 근데 그런 거를 책을 통해서 알수 있거든요. 간접 경험. 많은 경험을 하셔야 돼요. 그러니까 지금 아들의 <웃음> 그림을 봐도 엄마 시큰둥해요. 꿈을 들어도 시큰둥해요. 왜 그러냐면 안 믿는 거죠 이제. <웃음> 아니 근데 노력을, 노력을 안, 하니까. 안 하니까. 예. 믿을 수가 없. 제 위로. 누나가 다섯 있는데 네. 큰 누나랑 스물다섯 살 차이가 나다 보니까 제 조카가 태어날 때 저도 같이 태어났어요. 그래서 아 그럴 수 있죠. 같은 나이에 같이 싸우고 같이 혼나야 되는데 전 삼촌이라는 이유로 저만 혼나고 집에 가면은 전 집에 늘 혼자 있고 친구들한테 놀자 그래도 친구들은 형 누나들이랑 놀아야 된다고 집에 있을 거라 그러고 그럴 때가 제일 속상하고 서운해서 늘 엄마한테만 어리광 부리고 음... 그만큼 엄마는 또 감싸주다 보니까 음... 그 익숙해져 있는 네, 거죠. 너무 내 편이 엄마가 제일 사랑합니다. 편해요. 해달라는 거다 해주니까. 음... 누나들한테도 혼나지 않게 내가 항상 음... 덮어주고 이렇게 안아주고 내가 그랬지. 음... 그런 건 있었지. 음... 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 또 부모님이라도 캥거루족 해가지고 캥거루족이 예. 캥거루 토마리 자식이라고 이게 안에서 오냐오냐 키운 자식들 예. 이 소위 그 캥거루족이 대절자의 51.1% 조사결과가 나왔는데요. 있었는데 아이 경우에서 벗어나면 첫째 절대로 자식에게 돈을 주지 말것 아, 이게 첫 번째 예. 아 둘째가 자식에게 어머니 돼요? 육아와 살림에 관여하지 않는 게 좋다고 합니다 육아와 살림에 예. 벗어나는 하지 방법 하지 어머니 얘기 들으셨잖아요 예. 돈 주지 말아라 육아하는데 끼어들지 말아라 음. 어떻게 생각하세요? 그러니까 이제는 저들이 이제 벌어서 해 나가게끔 이제 돈을 안 주려고요. 음, 내가. 앞으로 예. 진짜 강하게 마음을 먹으셔야 돼요, 예. 어머니. 살아 나가 봐야 엄마 마음을 알고. 사람은요 어떻게든 음. 살아요, 어머니. 그렇죠. 아들 어떻게 생각하세요? 지금 안 주신대요. 금전적으로 내가. 도움은 필요는 없는데. 필요 없다고요? 네. 그냥 음. 지금 아내분 표정 보셨어요? 아내분이 굉장히 황당해 하시네요. 솔직히 제일 듣기 싫은 말이 넌안 될놈이다. 음. 너는 어... 글러먹은 새끼다 이럴 때 진짜 응, 너무 자존감이 확 떨어지죠, 네. 그죠? 힘들어요, 진짜 저도 그걸 누가 얘기했다고요? 넌안될 놈이다, 글러먹은 놈이다? 엄마가 얘기했어요 저렇게 귀한 <웃음> 아들인데 어떻게 그런 말을 하셨어요? 진짜 막 이렇게 하다 보면 서로 말을 이렇게 막 하다 보면 그게 이제 싸움이 되는 거예요, 감정 아들하고 하니까. 감정 상하고 막 이렇게 네. 그런 저기를 해요. 네. 너는 이놈의 새끼야, 진짜 어떻게 살려고 너는 그따구로 하고 부모를 음. 뭘로 알길래 네가 그따구로 해, 말을 하냐. 음. 이제 이러면서 내가 이제 얘기를 하지요. 음. 내가 이러면 은 엄마 세다고, 세다고 틀리되는 거예요. 음. 지금 그렇게 나와요, 지금 애들이. 음. 또 철부지 아들하고 또 싸우자니 내가 죽겠고. 그렇죠. 음. 아들, 그러면 엄마가 그런 말을 할때넌 글러먹은 놈이다. 그게 진심이 아니라는 걸 알고 있었죠? 아니요, 아니요. 진심이라고 생각하는 진심을 담아서 얘기를 해가지고. 진심을 담아서요? 아, 아니 네. 그러면은 엄마한테 되게 못된 소리 한적 있잖아요. 네. 그게 진심이에요? 
아니요, 전 아니잖아요. 똑같아요. 어, 엄마도 네. 아니에요. 어떻게 엄마가 본인의 자식에게 그런 얘기를 한게 진심이겠어요. 그리고 아까부터 제가 보니까 왜 기대가 크면 실망이 크다라는 말이 있잖아요. 그렇게 어렵게 얻은 아들이고 그래서 잘 키워보고 싶었는데 이제는 고쳐지겠지라고 생각하시는 부분이 있는데 네. 그 기대를 자꾸 아들이 따라주질 못해요. 경제적으로 지원 안 받겠다. 어머니 끊겠다고 얘기하시고 본인이 이제 일을 어떻게든 시작해보겠다고 하는데 네. 어떻게 어떤 일을 시작할지 마음속에 좀 계획이라도 좀 있어요? 일단 급한 대로 아르바이트라도 나가면서 그럼. 계속 꿈에 실천할 수 있게 노력 많이 열심히 하려고 뭐라도 시작하세요. 그럼 게임은 네. 이제 그만 하세요. 진짜 꼭 얘기해주고 싶은 거는 정말 일단 닥치는 대로 아무거나 아무 일이나 해야 돼. 계속 아 이건 나랑 안 맞는구나. 아 이거는 뭐 모르, 이제 이런 해야 돼. 아마 일 시작하면 분명히 그런 생각이 들 거예요. 근데 그냥 그냥 참고 계속 해봐야 돼요. 이것저것 뭐라 그래, 뭐라 그래. 많이 해보세요. 경험을 쌓아야 되니까. 네. 그래서 저는 사실 그래요. 엄마 사랑해요. 네 많이 사랑해요. 아지. 정말 많이 사랑해요. 네. 그러면 엄마가 왜그 평생을 벌은 돈 주고 집에 가서 일하고 빨래하고 왜 그런 것 같아요? 그만큼 절 사랑해서 그렇지. 그런 것 같아요. 그게 사랑이에요. 이제 저희 엄마가 줬던 사랑을 좀 네. 엄마도 이제 아, 받으셔야 돼요. 진짜. 아니 줄 필요 없고 본인 앞가림만 하면 돼요. 네. 그게 주는 뭘 거야. 뭘 주려고 하지 말고. 네, 주려고 하지 말고. 주려고 하지 마. 애나 잘 키우고 이렇게 <웃음> 며느리도 이제 중간에서 아참 미안하지. 어, 어머님한테도 죄송스럽고 여러 가지 마음이 있을 거 아니에요. 거. 고마운 마음 항상 갖고 있죠. 항상 가지고 있어요 고마운 마음을. 음. 근데 항상 말을 못해서 그렇지. 어. 말씀하세요. 어머니. 말씀하세요. 왜 지금 말을 이런 게 통해서. 어머니한테 한마디 해요. 아니, 아니, 항상 어. 제가 말을 잘 못해서 그렇지 항상 감사한 마음 가지고 있고. 아유 눈물 나는 거예요. 어린 나이 얼마나 힘들겠어요. 아유 힘들죠. 진짜 힘들죠. 아유 아니, 며느리는 잘 봤네 엄마. 며느리 잘 살면 돼요. 항상 감사하고 사랑해요. 네. 아이고 어머니 한마디 했어. 네. 아, 아들! 네? 이번에 진지하게 엄마한테 이런 시간을 빌려서 어떤 마음을 갖고 있는지 마지막으로 한마디 해봐요, 엄마한테. 제가 엄마한테 많은 사랑 받은 거다 마일리지처럼 정립해 놨으니까 꼭, 꼭 열심히 노력해서 그래. 다 정산해 드릴게요. 사랑해요. 하면 없어져요. 네. 네. 없어져요. 네, 정리 시부터 갈게요. 네. 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 고민이 다 아니다. 조금만 아드님이 조금만 더 열심히 하는 모습 보이면 어머님은 금방 마음도 그럼. 풀리시고 더 도와주실 걸요. 그래서 저는 그렇게 큰 고민은 아닐 아니다. 거라고 생각합니다. 저도 X. 음. 후회하기 전에 빨리 일도 구하고 진짜 어, 어머님은 진짜 강남 필때 그런 거 원하시는 거 절대 맞아. 절대 아닐 거예요. 뭔가 힘이 생겼으면 좋겠어요 스스로에. 네, 그래서 저는 고민이 고민이다. 고민이다. 좀만 노력을 해서 시간을 아껴서 우리 어머니 짐을 경제적으로라도 조금만 덜어주셨으면 좋겠어요. 그래서 저는 고민이라고 생각합니다. 고민이었겠다, 힘들었겠다, 혼자 많이 우셨겠다라고 생각하시면 스위치를 눌러주세요. 아들한테 우리 그 며느리한테 진짜 하고 싶은 말딱 하나 하세요. 그래 엄마가 바라는 건 그저 너들이 열심히 노력해서 잘 사는 모습 그런 걸 보고 싶고 우리 시아 <웃음> 아직 어디 잤냐 시아를 봐서 열심히 노력해서 잘 살아주길 바래 아들 며느리 사랑한다. 아이고. 아이고. 자, 과연 얼마나 많은 표를 얻었는지 네, 보여주세요. 자, 엄마 불렀다. 현재 1 5 4표 남편 좀 바꿔주세요. 제가 1입니다. 어? 어? 네. 야, 이렇게. 총 200표 중에서 어? 딱! 네. 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 자, 이렇게 해서 남편 좀 바꿔주세요. 새로운 1승을 차지합니다. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요는 여러분을 응원합니다. 감사합니다.